Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es darum, wie man Ungleichungen löst, wenn Beträge in diesen Ungleichungen vorkommen. Und da kommt man um eine Fallunterscheidung nicht drum herum. Starten wir also mit dem ersten Fall, den wir untersuchen. Das wäre, dass der Teil, der in dem Betrag steht, dass der größer gleich 0 ist. Also alles, was in dem Betrag drin ist, das nehmt ihr euch, dieses x-1, und setzt es größer gleich 0. Der zweite Fall wäre, dass das, was im Betrag ist, kleiner als 0 wäre, aber das kommt dann erst gleich. Das hier, den Fall, den ihr jetzt hier hingeschrieben habt, den müsst ihr zuallererst jetzt mal nach x auflösen. Der hat jetzt noch nichts mit der ganzen Gleichung an sich zu tun, aber wir brauchen das als Bedingung. Wenn wir das also nach x auflösen, indem wir plus 1 rechnen, dann steht da x größer gleich 0 plus 1 ist 1. Das ist eine wichtige Bedingung, die wir uns merken müssen, beziehungsweise einfach nur wissen, sie ist da. So, jetzt können wir diese Bedingungen aber erst wieder vergessen. Das Einzige, was jetzt wichtig war, ist, dass wir im ersten Fall sind. Das heißt, dass, also wir gehen jetzt wieder zurück zu unserer Gleichung. Das, was im Betrag steht, ist größer gleich 0, also positiv. Das bedeutet, wir können diese Betragsstriche einfach weglassen. Wenn das, was da drin steht, positiv ist, brauchen wir die Betragsstriche gar nicht und wir lassen die einfach weg und schreiben die Gleichung genauso ab, wie sie ist und lösen sie jetzt nach x auf. Indem wir also durch 2 rechnen, dann steht da nur noch x minus 1 auf der Seite, hier steht 8 durch 2, das sind 4 und dann machen wir noch plus 1, dann kommen wir auf x größer als 4 plus, 5, äh, 4 plus 1, das sind 5. Das, was wir da jetzt gerade gefunden haben, ist eine zweite Bedingung, die wir brauchen. Wir sind immer noch im ersten Fall. Also all das, was wir jetzt hier herausgefunden haben oder was wir uns hier so markiert haben, das ist wichtig. Und das schauen wir uns jetzt mal an einem Zahlenstrahl an, denn wir müssen diese beiden Bedingungen jetzt zusammenbringen. Was hätten wir da jetzt, wenn wir uns das mal anschauen auf dem Zahlenstrahl? Wie gesagt, dann markieren wir mal die rote Bedingung, die wir durch unsere Fallunterscheidung bekommen haben. Die sagt, x muss größer gleich 1 sein. Das heißt, ab der 1 aufwärts ist alles erlaubt. Die 1 ist auch erlaubt, weil hier steht der x größer gleich 1. Die blaue Bedingung... Hier unten die, die sagt, x soll größer als 5 sein. Also die 5 ist nicht erlaubt, die nehme ich mal raus, aber alles, was darüber liegt, das ist okay. Und diese beiden Bedingungen, die müssen jetzt beide erfüllt sein. Also innerhalb von einer Fallunterscheidung müssen diese Dinge beide erfüllt sein. Es gilt nicht entweder oder, sondern es muss beides gelten. Und das ist also der Bereich, der von beiden schraffiert wurde. Das ist nicht hier, nicht hier, sondern wirklich erst ab der 5 aufwärts. Das heißt, wenn ich das jetzt mal hinschreibe, was dann okay wäre als Lösung in meinem ersten Fall, dann wäre das eben alles ab der 5 aufwärts. Aber die 5 ist nicht erlaubt, weil da muss man echt drauf achten. Hier unten stand ja x echt größer als 5. Und das ist die stärkere Bedingung. Und damit ist das die Lösung von meinem ersten Fall. Das ist jetzt noch nicht die Lösung von der ursprünglichen Betragsgleichung, das ist nur ein Teil der Lösung. Das müssen wir uns aber merken, denn das wird, wie gesagt, gerade eben ein Teil unserer Lösungsmenge. Das war der erste Fall. Jetzt gehen wir in den zweiten Fall, auch wieder mit unserer Betragsgleichung natürlich. Der zweite Fall, wie gesagt jetzt aber, ähm, ich schreibe die Gleichung mal gerade auf die andere Seite nochmal, also dieses zweimal Betrag von x minus 1 größer als 8. Jetzt kommen wir zum zweiten Fall und der muss jetzt alles andere abdecken, was eben noch nicht abgedeckt war. Wir hatten eben, dass das, was im Betrag stand, größer gleich 0 sein soll. Jetzt schnappen wir uns alles, was im Betrag steht und setzen das kleiner als 0. Nicht kleiner gleich, sondern echt kleiner, weil das größer gleich hatten wir schon im ersten Fall. Jetzt, das, was wir hier stehen haben, lösen wir zuallererst nach x auf. Wenn wir das machen, geht das relativ gut. Dann steht da x kleiner als 1. Das ist eine Bedingung, die wir uns merken müssen. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zu unserer Ungleichung und lösen die auf. 
Wie sieht es da jetzt aus mit dem Betrag? Jetzt bin ich nicht in dem Fall, dass das, was im Betrag steht, positiv ist, sondern ich bin in dem Fall, dass das, was im Betrag steht, negativ ist. Das bedeutet, ich darf die Betragsstriche weglassen, aber ich muss ein Minus vorne dran setzen vor dem ganzen Teil, der im Betrag steht. Also zweimal Minus und jetzt kommt alles, was im Betrag steht. Macht da ruhig nochmal eine Klammer. Das ist wichtig, dass alles, was im Betrag steht, mit, einer Minu, mit einem Minus multipliziert wird. Und das ist größer als 8. Also das ist wirklich immer so, wenn die Sachen, die im Betrag stehen, kleiner als 0 sind, also negativ sind, dann dürfen wir die Betragsstriche weglassen, aber wir müssen sie mit minus 1 multiplizieren. Dann ist das okay. Und jetzt haben wir eine ganz normale Ungleichung, die wir nach x auflösen können. Machen wir erstmal hier dieses Minus, Minus mal x, das wären also Minus x und Minus mal Minus 1, das sind Plus 1. Dann die Klammer auflösen, 2 mal Minus x sind Minus 2x, 2 mal 1 sind 2. Damit wir das jetzt nach x auflösen können, machen wir mal Minus 2, dann steht da Minus 2x größer als 8 minus 2, das sind 6. Und dann teilen wir noch durch minus 2. Und da müsst ihr aufpassen, wenn man bei Ungleichungen durch eine negative Zahl teilt oder mit ihr multipliziert, dann dreht sich das Ungleichungszeichen rum. Hier steht nur noch das x, weil wir haben ja durch minus 2 geteilt. Ungleichungszeichen rumdrehen, weil die Zahl hier negativ war, durch die wir gerade geteilt haben. Und dann noch ausrechnen, 6 durch minus 2, das sind minus 3. Das ist jetzt eine Lösung oder ein Teil einer Lösung. Wir haben hier jetzt wieder innerhalb einer Fallunterscheidung zwei Bedingungen. Die schauen wir uns jetzt nochmal an der oder an einem Zahlenstrahl an. 0, 1, minus 1, minus 2, minus 3, damit wir uns das klar machen können, was hier los ist. Welche Zahlen sind laut der roten Bedingungen erlaubt? x soll echt kleiner als 1 sein. Also ab der 1, die 1 ist nicht mit dabei, abwärts ist für das rote alles okay. Und für das blaue soll x echt kleiner als minus 3 sein. Also ab der minus 3 alles abwärts ist für das blaue alles okay. Gut, dann suchen wir jetzt aber die gesamte Lösung von diesem Fall. Wir sind immer noch im zweiten Fall. Da gilt wirklich nur das als Lösung, was für beide gilt, also der Bereich, der für beide schraffiert ist. Das wäre hier der Bereich ab der minus 3 abwärts ist es ja rot und blau schraffiert. Das heißt, in dem Fall bekommen wir als Lösung, dass x echt kleiner als minus 3 sein muss, dass das okay ist. Das wäre also die Lösung aus dem zweiten Fall. Gehen wir nur kurz nochmal zurück. Welche Lösung hatten wir aus dem ersten Fall? x soll echt größer sein als 5. Und diese beiden Lösungen, die packen wir zusammen, also x größer 5 oder x kleiner minus 3. Das schreibe ich mal gerade nochmal hier hin, x größer 5 oder x kleiner minus 3. Manche schreiben das schon als Lösung. Welcher Bereich wäre das, wenn wir uns das mal anschauen? Weil man muss gucken, ob man die Sachen irgendwie noch vereinfachen kann oder zusammenfassen kann, dass das schöner aussieht. Es wäre x größer 5, wäre der Bereich ab der 5, aber die 5 ist nicht erlaubt, also das muss ausgenommen werden. Ab der 5 aufwärts ist okay oder ab der minus 3, aber die minus 3 ist auch nicht erlaubt, ab der minus 3 abwärts. Und der ganze Bereich ist jetzt erlaubt, also das da oder das da. Als Lösungsmenge könnt ihr dann im Grunde schreiben, alle x, die kleiner als minus 3 sind oder x, die größer als 5 sind. Müsst ihr mal schauen, ob ihr das mit Intervallen schreiben müsst oder ob ihr das so schreiben könnt. Falls ihr die Intervallschreibweise habt, dann wäre das ja alles von minus unendlich bis zur minus 3, aber die minus 3 ist nicht erlaubt, vereint mit ab der 5, aber die 5 ist nicht erlaubt, bis ins Unendliche. Dann wäre das die Schreibweise. 
Also so kann man mit Betragsungleichung umgehen. Es ist schon einiges zu tun. Falls zwei Beträge vorkommen in eurer Gleichung, dann müsst ihr sogar zwei Fallunterscheidungen, also innerhalb einer Fallunterscheidung, nochmal eine Fallunterscheidung machen. Ähm, das kommt dann immer darauf an, wie kompliziert die Sachen sind, die ihr gegeben habt. Aber ich hoffe, dass das euch jetzt schon mal einen Einblick gegeben hat, wie man diese Aufgaben lösen kann. Falls ihr Fragen habt, dann meldet euch einfach in den Kommentaren.